Nah, diabetes ini kenapa sih dok? Gara-gara apa? Dan kemudian ada tipe apa aja dokter Riris? Baik, terima kasih Kak Sofa. Tadi Kak Sofa sebutkan bahwa di usia 30 tahun akan menurun proses organ-organ tubuh sebanyak 1%. Sedangkan diabetes itu apa? Diabetes adalah penyakit kronis. Biasanya penyakit kronis itu dialami dalam waktu 6 bulan sampai bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun. Ditandai dengan peningkatan glukosa darah. Untuk awal biasanya dengan gejala 3P, polidipsi, polifagi, dan poliuri. Yaitu banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Di luaran sana atau yang umum diketahui oleh masyarakat ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Semuanya dari genetik. Untuk yang tipe 1 dapat terjadi pada anak-anak dan dewasa. Itu biasanya karena fungsi insulinnya atau insulinnya tidak terbentuk atau terbentuk sedikit banget. Di mana kekebalan tubuhnya menyerang dirinya sendiri. Sedangkan yang tipe kedua adalah terjadi pada orang dewasa. Pada kondisi tipe kedua ini biasanya karena sebenarnya glukosa darah itu harus diambil di dalam sel darah yang digunakan untuk energi. Tetapi pada tipe 2 tidak bisa dilakukan yang disebut dengan resistensi insulin. Oke baik ya jadi sudah paham ya Bapak Ibu ya kenapa terjadi penyakit diabetes, penyebabnya apa dan juga tadi ada tipe 1 dan tipe 2 ya. Nah pertanyaan saya lagi nih dokter ya ketika kita sudah menderita penyakit diabetes ya atau kita ingin mencegah penyakit diabetes apa saja yang perlu kita lakukan dok? Ya, benar sekali kita harus mencegah karena diabetes itu punya komplikasi yang serius. Komplikasi pada organ besar dan organ kecil. Organ besar contohnya jantung, paru-paru, ginjal. Organ kecil misalnya kulit, mata, bahkan bisa saraf yaitu stroke. Untuk bisa dalam kondisi sehat atau tidak menderita diabetes, maka kita harus melakukan lifestyle yang baik, gaya hidup yang baik. Yaitu satu, kita harus berolahraga, makan yang bagus, tidur yang cukup, jangan merokok, tidak boleh minum minuman beralkohol, bahkan kita bisa mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Contohnya adalah peptide. Peptide adalah asam amino rantai pendek yang secara komprehensif akan meningkatkan imunitas tubuh, kemudian membantu proses regenerasi sel atau proses biologi tubuh yaitu merangsang sel baru, meregenerasi jaringan dan menurunkan atau menghambat proses inflamasi atau radang.